யோபின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் யோபு நாற்பத்தி இரண்டு பன்னிரெண்டு கத்தர் யோபுவின் முன்னிலைமையை பார்க்கலும் அவன் பின்னிலைமையை ஆசிர்வதித்தார் பதினாலாயிரம் ஆடுகளும் ஆறாயிரம் ஒட்டகங்களும் ஆயிரம் ஏர்களும் ஆயிரம் கழுதைகளும் அவனுக்கு உண்டாயின இந்த காலவேளையில் எங்களோடு கூட நீர் பேசும் உடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்குள்ள ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளாய் வரட்டும் வலமை நிறைந்த வார்த்தைகளாய் வரட்டும் செயல்படுகிற வார்த்தைகளாய் வரட்டும் எங்கள் வாழ்க்கையை தலைகளாய் புரட்டி போடுகிற வார்த்தைகளாய் எங்களுக்குள்ள கடந்து வருவதாக அன்றுவரை எங்களுக்குள்ள கிரிய செய்கிற வார்த்தைகளாய் வரட்டும் ஆண்டவரை அப்படியே நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக ஆசீர்வதையும் ஆண்டவரை ஏசுவை நல்ல நாமத்தில் பெறாவே ஆமேன் ஆமேன் அருமையான கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே இந்த யோபுவினுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப அழகாய் இந்த வேதம் சொல்கிறது அவனுக்கு ஒரு முன்னிலைமையும் இருந்தது அவருக்கு ஒரு பின்னிலைமையும் இருந்தது இன்னைக்கு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த முன்னிலைமையும் வரும் பின்னிலைமையும் வரும் இந்த முன்னிலைமையில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் அதை காட்டிலும் பின்னிலைமையில் நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த யோபுடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு முன்னிலைமையான ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது அந்த பின்னிலைமையில் தேவனை வரை ஆசிர்வதித்தார் ஒரு யோசிப்படைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு பின்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு பின்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு தானியலுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு பின்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு பின்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு ஷாத்ராத் மேஷத் ஆபத் நகருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முன்னிலைமையும் இருந்தது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பின்னிலைமையும் இருந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு முன்னிலைமையும் இருந்தது ஒரு பின்னிலைமையும் இருந்தது இதே ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் நம்ம மறந்துடக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு முன்னிலைமையும் இருக்கும் ஒரு பின்னிலைமையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அது யோபுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது தானியலுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் அது இருந்தது யோசியப்படைய வாழ்க்கையில் அது இருந்தது ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையில் அது இருந்தது நிறைய பேர் விதத்தில் நம்ம காட்ட முடியும் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த நடுவில் இருந்த ஒரு காரியம் அவங்க வாழ்க்கையில் இருந்தது அதனுடைய காலங்கள் வித்தியாசப்பட்டது யோபினுடைய வாழ்க்கையில் முன்னிலைமைக்கும் பின்னிலைமைக்கும் இடையில் இருந்த அந்த காலம் எனக்குரிய ஆறு மாத காலங்கள் கடந்து போனது என்று சொல்கிறாங்க யோசியப்படி வாழ்க்கையில் முன்னிலைமைக்கும் பின்னிலைமைக்கும் இடைப்பட்ட அந்த காலங்கள் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா ஏறக்குரிய பதிமூன்று ஆண்டுகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு தாபிதுடைய வாழ்க்கையிலே சில காலங்கள் இருந்தது தானியலுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இரவு அப்படி இருந்தது ஷாத்ராக் மேஷத் ஆபத் நகோடைய வாழ்க்கையில் சில மணி நேரங்கள் அப்படி காணப்பட்டது ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் நான்கு நாட்கள் அப்படி காணப்பட்டது இப்படி பலருடைய வாழ்க்கையில் அந்த முன்னிலைமைக்கும் பின்னிலைமைக்கும் இடையில் ஒரு ஒரு காலம் அந்த இடத்தை நீங்கள் கவனித்து பார்க்குற போது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கிறது போல தெரியும் இன்றைக்கி நம்முடைய எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த முன்னிலைமையும் இருக்குது பின்னிலைமையும் இருக்குது ஆனால் இந்த பின்னிலைமைக்கும் முன்னிலைமைக்கும் நடுவில் இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் இதை யோபை போல் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் நிறைய வீடுகளில் குடும்பங்களில் பிரச்சனைகளை பார்க்கலாம் சிலருடைய வாழ்க்கையில் வியாதிகளை நம்ம பார்க்க முடிகிறது சிலருடைய வாழ்க்கையில் தரித்திரங்களை அப்படி நம்ம பார்க்க முடிகிறது சிலருடைய வாழ்க்கையில் சோதனைகளை அப்படி வந்து நம்ம பார்க்க முடிகிறது பலவிதமான சூழலைகள் பலவிதமான சூழலைகள் தாவிதுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பார்ப்பீங்களானால் தாவிது தன்னுடைய சொந்த குமாரனினாலேயே அப்சலோமினாலேயே என்ன செய்யப்பட்டார் துரத்தப்படுகிற ஒரு நிலைமை யோசி பாருங்கள் இதை எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் தன்னுடைய சொந்த குமாரனே தன்னுடைய குடும்பத்தாரே யோசிப்படைய வாழ்க்கையில் கூட பிறந்த சகோதரர்களே எழும்பி யோசிப்படைய வாழ்க்கையில் ஒரு பயங்கர நிலைமைகளை உருவாக்கிவிட்ட ஒரு அனுபவத்தை இந்த யோசிப்படைய வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம் தானியலுடைய வாழ்க்கையில் கூட இருந்த பிரபுக்களே ஒரு சூழ்நிலைகளை உருவாக்கிவிட்டதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஆனால் ஒன்றை ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எத்தனை சூழ்நிலை நடுவிலே நம்ம கடந்து போனாலும் அந்த காரியங்களை நம்ம கடந்து போவோம் ஆமே அந்த காரியங்களை நம்ம என்ன செய்வோம் சொல்லுங்க என்ன செய்வோம் 
கடந்து போவோம் கட்டாயம் அந்த காரியங்களை ஆண்டுடை பிள்ளைகள் நம்ம கடந்து போவோம் ஏன் கடந்து போவோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் எனக்கு வைத்திருக்கிற எனக்கு முன்குறித்த ஒரு எதிர்காலம் எனக்கு முன்னால வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமே எனக்கு தேவன் முன்குறித்திருக்கிற ஒரு எதிர்காலம் எனக்கு தேவன் கொடுத்த ஒரு வாக்கு தத்துவம் தேவன் கொடுத்த ஒரு தரிசனம் நமக்கு முன்பதாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அதை அடைவதற்கு நாம் கடந்து போகிற அந்த பிரயாணங்களிலே இப்படிப்பட்ட இடைப்பட்ட காலங்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் கடந்து வரும் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை குறித்து நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கிற போது ஆண்டவர்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை தேவனவர்களுக்கு வாக்களித்திருந்தார் முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார் ஒரு தரிசனம் அவளுக்கு முன்பதாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு எதிர்காலம் அவளுக்கு முன்பதாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் கடந்து போன அந்த பாதையை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் எடுத்தோடன அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய செங்கடல் கடந்து வந்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ஒரு எரிகோ ஒன்று கடந்து வருகிறது ஒரு மாரா ஒன்று கடந்து வருகிறது ஒரு யோர்தான் ஒன்று அவங்க வாழ்க்கையில் கடந்து வருகிறது ஆண்டவர் இதெல்லாம் வராது என்று தேவன் சொல்லலை இதெல்லாம் வராது என்று தேவன் சொல்ல ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் தரிசனங்களை பெற்றுக்கொண்டவருடைய வாழ்க்கையில் வாக்கு தத்துவங்களை பெற்றுக்கொண்டவருடைய வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையுமே வராது உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்ததுலேருந்து அப்படி ஸ்வீப் ஆகி வாக்கு தத்துவத்துக்களை போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி தேவனே செய்யல ஆண்டவர் சொல்லவே இல்லை வழியில் எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் வரலாம் ஆனால் எத்தனை சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் நம்ம எங்கே போய் சேர போகிறோம் தேவன் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவத்தின் எல்லைக்குள்ள நம்ம கட்டாயம் போய் சேரப்போகிறோம் என்கிறதை ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இதெல்லாம் என்னுடைய பிரயாணங்களை என்ன செய்ய முடியாது சதம சொல்லுங்க இவைகளெல்லாம் என்னுடைய பிரயாணங்களை தடுக்கவே முடியாது தடுக்கவே முடியாது அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அருமையான யோசிப்படைய வாழ்க்கையில் அவருடைய முன் வாழ்க்கை என்னன்னா அருமையான அப்பாவுடைய தகப்பனுடைய மடியிலே செல்ல பிள்ளையாய் வாழுகிற ஒரு அனுபவம் ஆனால் அவருக்கு தேவன் ஒரு பெரிய தரிசனத்தை தேவன் கொடுத்தார் அந்த தேவன் கொடுத்த அந்த தரிசனத்துக்கு நேராக அவர் கடந்து போகிற அந்த பாதையில் அவருக்கு நடந்த காரியம்னா அவரோடு கூட பிறந்தவர்களே என்ன பண்ணாங்க அவரை கொலை செய்வதற்கு வகை தேடி அவரை விற்று போட்டு போகிற இடங்களிலே அவர் அடிமையாய் போய் அநியாயமாய் பழி சாட்டப்பட்டு சிறைச்சாலைக்கு போய் மறைக்கப்பட்டு அவர் கடந்து போன ஒரு பாதையாயிருந்து ஆனால் இந்த பாதைகள் எல்லாம் ஆண்டவர் அவருக்கு வைத்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய தரிசனத்தை என்ன செய்ய முடியல சத்தமாக சொல்லுங்களேன் என்ன செய்ய முடியல தடுக்க முடியல தடுக்கவே முடியாது உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்துவத்துக்கு நேராய் நீங்கள் பிரயாணமாய் கடந்து போகிற போது உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சூழல்கள் வரும் எத்தனையோ சூழல்கள் கண்டிப்பாக வரும் அது பிரச்சனையாக இருக்கலாம் பண பிரச்சனையாக இருக்கலாம் குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அவமானங்களாய் ஒருவள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகலாம் நெருக்கங்களாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படலாம் தரித்திரங்களாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படலாம் தோல்விகளை போல எத்தனையோ விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படலாம் ஆனால் இதெல்லாம் என்னுடைய வாக்கு தத்த பிரயாணத்தை தடை பண்ணுகிற காரியங்கள் அல்ல அதில் என்ன செய்ய முடியாது என்னால் அந்த இடத்துல நான் நின்று போய்விட என்னால் முடியாது என்பதை முதலாவது ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் நாம் என்ன செய்யணும்னா நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வைத்திருக்கிற ஒரு எதிர்காலம் அது எப்படிப்பட்ட எதிர்காலம்னா அது ஒரு உன்னதமான ஒரு எதிர்காலமாக இருக்கிறது நீங்கள் இப்போ சொன்ன நபர்களெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து விதத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையான தானியலுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சிறையிருப்புக்குள்ளே போயிட்டு அவர் வெளியே வருகிற போது தேசத்தை ஆளுகிறவராய் மாறுகிறார் முதல்ல பிரபுவாக இருந்தவர் ஒரு சிறையிருப்புக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வருகிற போது தேசத்தை ஆளுகிறவராய் கடந்து வருகிறார் ஒரு சாத்ராத்மேஷ் தாபத்னேகோ அவளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் ஒரு பெரிய அக்னி சூழையின் நடுவில் அவர்கள் கடந்து போய் வெளியே வருகிற போது அவர்கள் தேசத்தை ஆளுகிறவர்களாய் கடந்து வந்தாங்க ஒரு யோசிப்படைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் ஒரு பயங்கர நிலைக்குள்ளே கடந்து போய் வெளியே வரும்போது அவர் எப்படி மாறினார் ஒரு தேசத்தை ஆளுகிறவராய் அவரை கடந்து வருகிறார் தாவியுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அவர் தன்னுடைய சொந்த மாமனாரினாலே விரட்டப்பட்டு தன்னுடைய சொந்த குமாரனினாலே விரட்டப்பட்ட அந்த நிலைகளுக்குள்ளெல்லாம் கடந்து போனார் ஆனால் இதிலிருந்து அவர் வெளியே வருகிற போது தேசத்தை ஆளுகிறவராக அவரை கடந்து வந்தார் ஆபிரிகாமுடைய வாழ்க்கையில் எனக்குற இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வறட்சியான ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதியும் காண முடியாத ஒரு வாழ்க்கையில் அவரை கடந்து போனாலும் அதிலிருந்து அவர் வெளியே வரும்போது சாதிகளின் தகப்பனாக விசுவாசிகளின் தகப்பனாக அவர் என்ன செய்தார் அவர் ஒரு பெரிய இடத்தை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கூட 
நான்கு நாட்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை மூன்று நாட்கள் கலரை ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் அடிக்கப்பட்ட ஒரு பயங்கர சூழலை ஆனால் அந்த சூழலையை கடந்து ஆண்டு வெளியே வருகிற போது உலகத்தின் ரட்சிப்பின் அதிபதியாக அவர் மாறினார் உலகத்தினுடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறவராக அவர் மாறினார் ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தேவனாக அவர் மாறினார் இன்றைக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட சில சூழல்களை நம்ம கடந்து போகிறோம் சில எல்லைகளுக்குள்ளே நம்ம கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் இது எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு காலமாக இருக்கிறது சிலருக்கு ஒரு நாள் தானியலுக்கு ஒரு இரவு ஷாத்ராத் மேஷா தாபத் நெகோவுக்கு சில மணி நேரங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நான்கு நாட்கள் இல்லையா யோசிப்புக்கு பதிமூன்று ஆண்டுகள் யோபுவிற்கு ஆறு மாத காலங்கள் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த காலகட்டங்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் ஒரு காரியத்தை நம்ம நன்றாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சூழலை விட்டு நாம் வெளியே வருவோம் ஆமே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க இந்த சூழலை விட்டு நீங்கள் வெளியே வருவீங்க ஆமே நீங்கள் இருக்கிறவங்க சூழலை விட்டு எந்த சூழ்நிலையில் இந்த கால வேலையில் இருக்கிறீங்க எதை சொல்லி நீங்கள் புலம்பிட்டு இருக்கிறீங்க எதை நினைத்து ஐயோ என்னுடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பாருங்க இந்த சூழ்நிலைகளை விட்டு ஆண்டோடைய பிள்ளைகளை என்ன செய்வேன்னா வெளியே வருவோம் வெளியே வருவோம் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி இந்த கால வேலையில் நான் மிகுந்த விசுவாசத்தோடு மிகுந்த தைரியத்தோடு உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் நீங்கள் இருக்கிற பிரச்சனையில் ரொம்ப காலம் நீங்கள் இருக்க முடியாது ஆண்டவராக இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் பிரச்சனையை விட்டு உங்கள் சூழ்நிலை விட்டு உங்கள் நெருக்கங்களை விட்டு நீங்கள் வெளியே வெளியே ஏ நல்ல அழகாக செஞ்சு சொல்கிறாங்க வந்து தான் தீருவோம் ஆமே வந்து தான் தீருவோம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி ஒருவேளை நீங்கள் உடைந்து போனவர்களாக இந்த கால வேலையில் வந்திருக்கலாம் ஐயோ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் வெளியே வர முடியலையே பல காலங்கள் இப்படியே உபத்திரவத்தில் இருக்கிறேனே இதை என்னால் சகிக்க முடியலையே என்னால் தாங்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறவர்களாகி நீங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கால வேலையில் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்கன்னா நீங்கள் வெளியே வந்து தான் தீருவீர்கள் ஆமே நீங்கள் வெளியே வந்து தான் நீங்கள் திருவீங்க நீங்கள் வெளியே வருகிற போது நீங்கள் எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் முழுசாக வரணும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்கள் எப்படி வரணும் நீங்கள் எப்படி வரணும் முழுசாக வெளியே வரணும் எப்படி வரக்கூடாது தெரியுமா ஏ எப்படி வரக்கூடாது தெரியுமா பாதி இல்லை வேத வசனத்தின்படி சொன்னால் அக்னியில் அகப்பட்ட கொள்ளியை போல வெளியே வரக்கூடாது அக்னியில் அகப்பட்ட கொள்ளியை போல உங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் ரொம்ப பிரியும் ஏன்னா ஆனியினுடைய மெசேஜ் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும் என்னுடைய செய்தியை காட்டிலும் ஏன்னா அதில் ஒரு சாம்பார் வரும் அதில் ஒரு பிரியாணி வரும் அதில் ரெண்டு எலும்பு வரும் இதெல்லாம் சொன்னால் இங்கேயே பிரியாணி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு அதனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனி மெசேஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிம்பாங்க அதனால் நானும் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா பிரியாணி செய்யும் போது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க நெருப்பு வச்சு எரிப்பீங்க நெருப்பு வச்சு எரிச்சுட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணுவீங்க தம் போடுவீங்க தம் பிரியாணி தம் போடும்போது என்ன செய்வோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற விரை கட்டிலாம் சொல்லுங்களேன் எரிச்சுட்டே இருப்பீங்களா வெளியே எடுத்துருவீங்களா வெளியே நம்ம எடுத்துருவோம் வெளியே எடுத்தது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க தண்ணி ஊற்றி அந்த நெருப்பு அணைச்சிட்டு தழலை மட்டும் எடுத்து கீழேயும் தழல் இருக்கும் மேலேயும் என்ன செய்வாங்க தழலை போட்டுருவாங்க அங்கே வெளியே எடுத்த அந்த விறகு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுங்க அதுக்கு என்ன பேர் விறகா அதுக்கு என்ன பேர் இப்போ அதுக்கு பேரே மாறி இருக்கும் என்ன பேர் அதுக்கு விறகுன்னு பேர் இல்லை அதுக்கு என்ன பேர் கொள்ளிக்கட்டான்னு பேர் அதுக்கு கொள்ளிக்கட்டான்னு பேர் இன்றைக்கு அநேக சூழ்நிலைக்குள்ள சிக்கிட்டு வெளியே வரும்போது எப்படி வரக்கூடாது நல்ல சத்தமாக சொல்லுங்களேன் எப்படி வரக்கூடாது பாதி எரிஞ்சு பாதி எரியாமல் இருக்கிற கொள்ளிக்கட்டையாய் நம்ம வெளியே வராமல் முழுசா வெளியே வரணும் அதுதான் தெய்வ சித்தம் ஆமே அதுதான் என்னை குறித்த தெய்வ சித்தம் அதுதான் என்னை குறித்த தெய்வடைய பிரியம் அதுதான் என்னை குறித்த தெய்வ திட்டம் அது ஆமே நம்மளுடைய தேவன் அப்படித்தான் வச்சிருக்கிறார் எத்தனையோ சூழலுக்கு போவீங்க இந்த யோகனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சூழலைக்குள்ள கடந்து போனாரு அவர் வெளியே வருகிற போது அவர் முழுசா மட்டும் வெளியே வரல அவர் எப்படி வந்தார்னா ரெண்டு மடங்காய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராய் வெளியே வந்தாராம் ஒரு ப்ரமோஷனோட பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பிரச்சனைக்குள்ளையா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் காத்து இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க ஆமே பிரச்சனைக்குள்ளையா இருக்கிறீங்க ரொம்ப பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் ரெண்டு மடங்கு சொல்லுங்க ஏழாயிரம் ஒட்டகம் வருது 
இல்லையா என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க ஆயிரம் பதினாலு ஆயிரம் மாடுகளும் ஆயிரம் ஒட்டகங்களும் ஆயிரம் ஏர்களும் ஆயிரம் கழுதைகளும் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப ஆண்டவர் நம்ம என்ன செய்யறாருனா சில சூழல்களுக்குள்ள கொண்டுட்டு போய் அந்த சூழ்நிலை விட்டு தேவனனை வெளியே கொண்டு வருகிற போது நம்ம எப்படி வருகிறோம்னா பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டவர்களாக பல மடங்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக நம்ம வெளியே வருவோமே தவிர சூழ்நிலைகள் நம்ம என்ன செய்யாது மேற்கொள்ளாது ஆமே எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் சூழ்நிலை என்னை மேற்கொள்ளாது சொல்றவங்களுக்கு அது நடக்குங்க சொல்லாதவங்களுக்கு நடக்குமா நடக்காத எனக்கு தெரியாது நல்ல கவனிங்க சொல்லாதவங்களுக்கு அது நடக்குமா நடக்காத எனக்கு தெரியாது ஆனால் சொல்றவங்களுக்கு அது நடக்கும் ஆமே ஒரு தெய்வ மனுஷன் நான் சொல்றேன் கத்துடைய ஊழியக்காரனா சொல்றேன் நாங்கள் ஜபத்தோடு இங்கே நிற்கிறோம் இல்லையா சனிக்கிழமை முழுவதும் ஜோம் பண்ணி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் மூணு மணிக்கு எழுந்து ஜோம் பண்ணி அநேக பிள்ளைகள் இங்கே ஜோம் பண்ணி பல நாட்கள் உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணி தேவடைய சத்தியத்தை தேவடைய வசனங்களை எடுத்துட்டு வரோம்னா அது விளையாட்டான காரியம் இல்லை அது விளையாட்டான காரியம் இல்லை ஆண்டவருக்கும் ஊழியக்காரனுக்கு இடையில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு ஆண்டவருக்கு ஊழியக்காரனுக்கு இடையில் ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கு என்னன்னா ஊழியக்காரன் சொல்லுவான் கத்ததை செய்து முடிப்பார் ஊழியக்கார ஆலோசனை கொடுப்பான் கத்ததை அப்படியே ஆமேன்னு சொல்லி அதை நிறைவேற்றுகிறவராக இருப்பார் அதனால் உங்களுக்கு முன்னால் நிற்கிற எந்த ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கத்தர் கனுப்படுத்துவார்னு நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் சொல்லுகிறவர்களுக்கு நடக்கும் சொல்லாதவங்களுக்கு நடக்குமா நடக்காதங்கிறது அது தேவனுக்கு உங்களுக்கு கிடைப்பட்ட ஒரு காரியம் ஆகவே நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க உடைய வாழ்க்கையில் கத்தர் என்ன செய்வார்னா நீங்கள் சூழ்நிலைகளை விட்டு வெளியே வருகிற போது கத்தர்களை பல மடங்காய் என்ன செய்வார் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருப்பார் பல மடங்காய் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நீங்கள் கடந்து போகிற இந்த சூழ்நிலைகளின் நடுவில் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் கத்தர்களை நம்புகிறதுனால தான் நிறைய நேரத்தில் இந்த சூழ்நிலைகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவன் அனுமதிக்கிறார் ஆமே நிறைய நேரத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு அதை உங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை அனுமதிக்கிறார்னா உங்களை தேவன் என்ன செய்கிறாரு நம்புகிறார் யோபுவை குறித்து தேவன் பிசாசுகிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு என்ன சேலஞ்ச் பண்ணார் நீ வேணா என்னுடைய தாசனாக யோபுவை நீ போய் தொட்டு பாரு அவனை ஜீவனை மட்டும் தொடாத நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ நீ செஞ்சு பாரு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க யோபு என்னை குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட என்ன செய்ய மாட்டான் தவறாய் மாறாக பேச மாட்டான் நீ வேணும் போய் செஞ்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் இன்னைக்கு ஆண்டவரை நம்புகிறதுக்கு அநேகர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் நம்புகிற பாத்திரமாய் நீங்க இருக்கிறீங்களா தேவன் நம்புகிற பாத்திரமாய் நீங்க இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்புகிற பாத்திரங்களாக நம்ம இருக்கணும் அது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்க தேவனை நம்புகிறது அடுத்த விஷயம் ஆனால் கத்தருங்களை நம்புகிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குன்னா நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டியது நேற்று தினத்தில் அன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோவை எங்கிட்ட அனுப்பி சந்தோஷமாக என் இடத்துல ஒரு காரியத்தை பகிர்ந்து கொண்டான் என்ன அப்படின்னா அவனுடைய திருச்சபை பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு இருக்கிற திருச்சபையில் ஏறக்குரிய ஒரு நாற்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அங்கே ஆராதனை இருக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆராதனை இருக்கிறது ஒவ்வொரு ஆராதனையிலும் அங்கே கொடுக்கப்படுகிற காணிக்கைகள் பார்த்தீங்கன்னா கோடிகளில் இருக்கும் கோடிகளில் இருக்கும் அந்த காணிக்கைகளை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குன்னு அங்கே டீம் இருக்காங்க அந்த சபையை பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி டீம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த செக்யூரிட்டி டீமில் இருக்கிறவங்க தான் பாஸ்டர்ஸை சுற்றி நிற்பாங்க யாராவது பாஸ்டர் ஜவ் பண்ணும்போது கீழே யாராவது விழுகிறாங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டி டீமை தவிர வேறு யாரும் போய் தொடக்கூடாது இவங்க தான் பிடிக்கணும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்குது அவங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது எப்படி பிடிக்கணும் எந்த இடத்த தொடக்கூடாது யார் யாரை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் இருக்குது செக்யூரிட்டி டீமுக்கு ட்ரைனிங் இருக்குது அப்படி ஒவ்வொரு டீம் இருக்குது திடீர்னு நேற்று தினத்தில் அங்கே இருக்கிற அந்த லீடர் என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா ஆண்ட்ரோவை கூட்டிகிட்டு போய் அன்றைக்கு வந்த காணிக்கைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆண்ட்ரு கையில் கொடுத்து இது என்ன பண்ணி கொண்டு போய் ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி கணக்கு சொல்லி அங்கே நீ கொடுத்துட்டு வான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா கோடிகளில் ஒரு காணிக்க அதனால் இந்த காணிக்கைகளை சுமந்துட்டு போகிறவங்களை சுற்றியும் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர்ஸ் போவாங்க ஆண்டு தூக்கிட்டு போனால் காணிக்கை இவ்வளோ பெரிய காணிக்கைய சுற்றியும் செக்யூரிட்டி இந்த பக்கம் செக்யூரிட்டி இந்த பக்கம் செக்யூரிட்டி வழியெல்லாம் செக்யூரிட்டி எல்லோரும் ஆயுதங்களோடு நிற்பாங்க சாதாரணமாக இல்லை ஆலயம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஆஃபீஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கும் அங்கே போக அந்த ஃபோட்டோவை நம்ம போட முடியல அவன் போகிறான் நடுவில் இவ்வளோ பெரிய பையன் தூக்கிட்டு அவன் போகிறா சுற்றியும் செக்யூரிட்டியாக போகிறாங்க எல்லாம் செக்யூரிட்டி வழியெல்லாம் செக்யூரிட்டி நிற்கிறாங்க கொண்டு போய் அதை ஆஃபீ
இருக்குமானால் தேவன் என்னை நம்புகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்கிறது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல சாதாரணமான விஷயம் அல்ல யாருக்கு பெரிய பிரச்சனை வருதோ அவங்கள கத்த ரொம்ப நம்புறாருன்னு அர்த்தம் ஆமே யாருக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகள் வருதோ அவங்கள கத்த ரொம்ப நம்புறாருன்னு அர்த்தம் ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய சூழல்கள் வந்தாலும் என் பிள்ளை மாற மாட்டான் அப்படின்னு அட்டவி தெரியும் எவ்வளவு பயங்கர நிலைகள் வந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய வியாதி வந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய சூழல்கள் வந்தாலும் என் பிள்ளைகளை மறுதலைக்க மாட்டாங்க என் கூடவே இருப்பாங்க என் பிள்ளைகளாகவே இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் நம்புகிறபடினால தான் உங்களை நம்புனதுனால தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை தைரியமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் தெய்வன் அனுமதித்திருக்கிறார் ஆமே ஆமே ஆண்டவருக்கு நல்ல தெரியும் இதை நம்ம கடந்து போவோம் ஆண்டவருக்கு நல்ல தெரியும் இதை கடந்து போய் தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம சுதந்திரித்து கொண்டே தீரும் ஒரு வசனத்தை நம்ம விதத்தில் வாசிக்கலாம் யோபியின் புஸ்தகத்தில் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் தேவன் ஒரு விசை சொல்லி இருக்கிற காரியத்தை இரண்டாம் விசை பார்த்து திருத்துகிறவர் அல்லவே உங்களை குறித்து தேவன் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லிட்டார்னா பாதி வழியில் மாற்றிடுவாரா என்ன சொல்லுங்க மாத்திருவாரா இஸ்ரோவே ஜனங்களுக்கு நான் காணானை கொடுக்கிறேன்னு சொன்னார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்தை நான் கொடுக்கிறேன்னு சொன்னார் அது மாறிடுச்சா என்ன அது மாறவே இல்லை தேவன் தம்முடைய வாக்கு தத்தங்களை ஒரு விசை உங்களை குறித்து ஒரு காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறார்னா அந்த காரியத்தை தேவன் என்ன செய்யறது இல்லை மறுவிசை பார்த்து தேவன் அதை திருத்துகிற தேவன் அல்ல தேவனே திருத்தாத போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற எதுவுமே அதை திருத்தி விட முடியாது ஆமே தேவனே அதை திருத்தாத போது தேவனே அதை மாற்றி அமைக்காத போது உங்க வாழ்க்கையில் வருகிற வியாதிகளா அதை மாற்றிவிட போகிறது உங்க வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளா அதை மாற்றிவிட போகிறது உங்க வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எத்தனையோ பயங்கர நிலைகள் வரலாம் அதுவா தேவனுடைய காரியத்தை மாற்றிவிட போகிறது ஒரு காரியமும் என்ன செய்யாது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றவே மாற்ற தேவன் ஒரு விஷயம் என்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து ஒரு கருத்தை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னால் அது என் வாழ்க்கையில் அது அப்படியே இருக்கும் அது என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும் எத்தனை நிலைகள் என் வாழ்க்கையில் வந்தாலும் சரி ஆமே எவ்வளவு பயங்கர சூழ்நிலைகளை என் வாழ்க்கையில் கண்டாலும் சரி அந்த காரியங்கள் என்ன பண்ணிடாதுன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க ஒரு நாளும் முடியாது என்பதை ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாகி நம்ம மிக தெளிவாய் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கால வேலையில் நீங்கள் எந்த சூழலில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த நிலைமைக்குள்ள நீங்கள் வந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒருவேளை அது எவ்வளவு காலங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அது கடந்து வந்து ஐயோ என் வாழ்க்கை பிரச்சனை மாறலையே இவ்வளவு நாட்கள் இதிலேயே இருக்கிறேன்னே கொஞ்சம் கூட இதில் ஒரு மாறுதல் வரலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் அந்த காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே ஒன்றுமே செய்யாது அல்ல லோயா கத்தர் வச்சிருக்கிற ஒரு மேன்மையான நிலைக்குள்ளே நம்ம கடந்து போகிறோம் இதை ஒரு நாள் நம்ம கடப்போம் இதை நாம் கடக்கிற போது ஒரு உயர்வுக்கு தான் நம்ம போவோமே தவிர நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் ஒரு கொள்ளிக்கட்டையாக மாறிவிட போகிறது இல்லவே இல்லை அதில் பாதி எரிஞ்சு பாதி புடுங்கி இல்லையா அப்படி குற்றியிரும் கொலையுயிருமா நம்ம வெளிவருவோம் நினைக்கிறீங்களா அப்படி நம்ம வரப்போகிறதே இல்லை கத்திரனை முழுமையாக வெளியே கொண்டு வருகிறது மட்டும் இல்லை மேன்மையானவனாக ஒரு புது எல்லைக்குள்ளே கடந்து போனவர்களாக ஒரு புதிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக தேவன் நினைச்சுவார் நம்மை மாற்றி அமைக்கிறவராக இருப்பார் ஆண்டவராக இயேசு ஒரு பெரிய மரணத்திற்குள்ளே கடந்து போனார் ஒரு பெரிய மரணத்துக்குள்ளே கடந்து போனார் மூன்று நாள் கல்லறைக்குள்ளே ஆண்டவராக இயேசு இருந்தார் ஆனால் அவர் வெளியே வருகிற போது ராஜாதி ராஜாவாக அவர் கடந்து வந்தார் ஆமே ராஜாதி ராஜாவாக மகிமையின் தேவனாக சகல அதிகாரங்கள் உடையவராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலான நாமத்தை உடையவராக அவர் கடந்து வந்தார் பாருங்க அதே போலதான் ஆண்டவத்தமுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்முடைய வாழ்க்கையிலோ தேவனின் சிவார்னா அநேக காரியங்களை செய்கிறதுக்கு தேவன் ஆயத்தமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆமே அதுக்கு நிறைய உதாரணங்களை உங்கள் கண்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் யோபுவை நினைச்சு பாருங்க யோசேப்பை நினைத்து பாருங்கள் தானியலை நினைச்சு பாருங்க தானியல் சிங்கக்கேபிக்கில் போகிறார் ஆனால் தரியூ ராஜாவுக்கு தூக்கம் வரல தரியூ ராஜாவுக்கு தூக்கம் வரல ராத்திரி முழுவதும் தூக்கம் இல்லாமல் அலட்டி கொண்டே இருக்கிறார் எப்படா சூரியன் உதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சூரியன் கிழக்கு வெளுக்கிற போது தரியூ ராஜா என்ன தர்மம் பண்ணார் நேராக போய் அந்த தானியலை போட்டிருந்த சிங்க கெபிக்கில் போய் நின்று என்ன பண்ணிட்டாரு துயர சுத்தமாக கூப்பிடார் என்ன சொல்கிறாரு தானியலே சீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே 
நீ இடுவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன்னுடைய தேவன் இந்த சிங்கங்களின் வாய்க்குனை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருந்தாரா என்று சொல்லுங்க என்று மகா துயர சத்தமாய் கூப்பிட்டாரா உங்களுக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்றேன் இப்படி ஆளுகளை பக்கத்தில் வச்சுக்க கூடாது சரியா இப்படி ஆளுகளை யோபு பக்கத்தில் ரெண்டு மூணு ஆளுக பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஆளுகளை முதல்ல துரத்திடணும் ஏன் தெரியுமா அந்த ஆளுகை தான் நம்முடைய விசுவாசத்தை கீழே இழுக்கிற ஆளுக நம்ம நிற்போம் தைரியமாக நிற்போம் தேவனுக்காக நிற்போம் அங்கிருந்து வந்து என்ன செய்வாங்க அக்கானு கட்டி பிடிச்சி அழுகுவாங்க பாருங்க இல்லையா இன்னைக்கு நிறைய வீடுகளில் பார்த்துருக்குறோம் அப்போ தான் ஒருத்தர் மறித்து அழு அழுன்னு அழுது ஓஞ்சு போய் கண்ணெல்லாம் வீங்கி விக்கல் எடுத்து ஏதோ பெருமூச்சு வாங்கி எல்லாம் முடிச்சு உட்காந்துருப்போம் அப்போ தான் அக்கா எங்கிறது வருவாங்கன்னு சென்னையிலேருந்து அப்படியே எதில் வருவாங்க ட்ரெயினில் இறங்கி வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க பாருங்க அரை கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கமே ஹூன்ட்டு வருவாங்க அக்கா அப்படின்னாங்கன்னா இவங்க மறுபடியும் என்ன செய்வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்க இப்படி ஆளுகளை நம்ம பக்கத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது சத்தமாக சொல்லுங்க இப்படிப்பட்ட ஆட்களை நம்ம பக்கத்தில் உடவே கூடாது தரிவு ராஜா மாதிரி அழுகிற ஆட்களை பக்கத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது உட்கார வைக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அவங்க நம்மளையும் சேர்ந்து அழுகு வச்சுருவாங்க நம்முடைய விசுவாசியும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க கீழே இழுத்து போட்டுருவாங்க நம்மளுக்கு நம்மளையும் துயர சத்தத்துக்குள்ளே கொண்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே இருந்து அழுகியின் சத்தம் வரல உள்ளே இருந்து துயர சத்தம் வரல உள்ளே இருந்து என்ன சத்தம் வருகிறது ராஜாவே நீர் வாழ்க அதுதாங்க நீங்களும் நானும் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அதுதாங்க நீங்க சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்களேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க அதுதான் நீங்க உள்ள இருந்து பிரச்சனைக்கு நடுவில் இருந்துட்டு நீங்க என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் மற்றவங்களை பார்த்து மற்றவங்க உங்களை பார்த்து அப்படி அழுதுட்டு வருவாங்க பாருங்க நீங்க என்ன தூரமா பண்ணணும் அக்னி சூளையின் நடுவில் அப்படி உலாவிட்டு இருக்கணும் ஆஸ்பத்திரிக்கு வருவாங்க எங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உங்களை அந்த பெட்டில் பார்க்க வருவாங்க பத்தாம் நம்பர் பெட்டுங்க அப்படின்னு கீழே சொல்லி அனுப்பியிருப்பாங்க நீமா நினைவா இவன் பத்தாம் நம்பர் ஏ தேடிட்டு வருவோம் பத்தாம் நம்பரில் காணா எங்கடா போனான்னு சொல்லி அவன் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே நான் எத்தனை பேரை பார்த்துருக்குறேன் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கிறாங்க என்னங்க படுத்து கிடப்பாங்க மூச்சுட முடியாமல் படுத்து இருக்கிறாங்கன்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இவங்க எங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வாக்கிங் போயிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்பத்திரிக்குள்ள வாக்கிங் போகிற ஆளுகளை நிறைய நான் பார்த்துருக்குறேன் அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக நான் நான் பேரை மகிமை செலுத்துகிறேன் ஹலருவியா ஹலலுயா சிங்க கவிகளுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ராஜாவே நீர் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லுகிறது தான் தேவ ஜனங்கள் ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த சிங்கங்களை நீ மேற்கொள்ள முடியாது இந்த சிங்கங்களை நீ மேற்கொள்ள முடியாது தாவிய தானியல் சொல்றாரு நான் ராஜாவுக்கு முன்னாலே சரி என் தேவனுக்கு முன்னாலே சரி நான் நீதி கேடு ஒன்று நான் செய்தது கிடையாது அதனால இந்த சிங்கங்கள் என்னை கீறி போடாதபடிக்கு ஒரு சேதமும் பண்ணாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி இந்த சிங்கங்களின் வாய தேவன் கட்டி போட்டார் என்று சொல்லுகிற தானியல்கள் நமக்கு தேவை ஆமே ஹலலூயா பலவீனங்களின் நடுவில் வியாதிகளின் நடுவில் உட்கார்ந்துருந்தாலும் நம்ம சொல்லணும் இந்த வியாதியின் கூறுகள் என்னை தொடாதபடிக்கு இந்த கூறுகளை தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி இந்த கூறுகளை உடைத்து போட்ட தேவனாய் அவர் இருக்கிறதுனால இந்த வியாதிகளை மேற்கொள்ள முடியாது இந்த சிங்கங்களை மேற்கொள்ள முடியாது இந்த அக்னி சூழையினை மேற்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் இன்னைக்கு தேவனுக்கு தேவை ஆமே வெளியே தூக்கி விட்டு பார்த்தா என்ன இல்லை தெரியுமா ஒரு மயிர் கூட கருகவில்லை ஒரு ரோமம் கூட கருகவில்லை அவருடைய சரீரத்தில் அந்த அக்னியினுடைய வாசனை கூட இல்லை என்று வேதத்தில் வாசிக்கிற அப்புறம் எதுக்கு இங்கே அக்னி சூளை தேவன் அனுமதிச்சாரு ஒரு நிமிஷம் கேட்டு பாருங்க எங்க ஒரு சிங்கத்தினுடைய ஒரு நக கீரல் கூட இந்த தானியல் மேல இல்லையே அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நடுவில் ஏன் இந்த ஆண்டவர் தானியலை சிங்கங்களின் நடுவில் ஏன் தேவன் அனுமதிக்க வேண்டும் ஏன் தேவன் அனுமதிக்க வேண்டும் ஒரு சாத்ராக் மேஷர் தாபத்னகோவின் மேல ஒரு அக்னியினுடைய மனம் கூட காணப்படவில்லையே அதற்கு பிறகு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை ஏன் தேவனவர்களை ஏழு மடங்கு உயர்த்தப்பட்ட அக்னி சூழைகளின் நடுவில் ஏன் தேவனவர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் யோசித்து பாருங்க ஒரு பெரிய உயர்வுக்காக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய யோசிப்பு அந்த நிலைமையை அடைவதற்கு தேவன் வச்சிருக்கும் போது ஏன் குழியிலே தேவன் அனுமதிக்க வேண்டும் ஏன் அநியாயமாய் பழி சாட்டப்படுகிற நிலையிலே தேவன் ஏன் அனுமதிக்க வேண்டும் ஏன் சிறைச்சாலைக்குள்ளே அனுமதிக்க வேண்டும் ஏன் அவன் மறைக்கப்படுகிற நிலைக்கு தேவன் ஏன் அனுமதிக்க வேண்டும் யோசித்து பாருங்க அவர்களுக்கு இதெல்லாம் செய்த அதே ஆண்டவர் தான் சில நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறாரு ஒரு வியாதிங்கிற குழிக்குள்ள தேவன் நம்மை நடத்துகிறார் 
ஒரு வியாதிங்கிற ஒரு சிங்க கெபிக்குள்ள தேவ நம்மை நடத்துகிறார் ஒரு பயங்கர சூழ்நிலைகள் பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை என்கிற அக்னி சூழலின் நடுவிலே தேவன் உங்களை நடத்துகிறார் உன்னை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க எவ்வளவு பெரிய குடும்ப சூழ்நிலை இருந்தாலும் மூளையில் உட்கார்ந்து அழுகிற ஆட்கள் நம்ம இல்லை அந்த குடும்ப சூழ்நிலை நடுவில் உலாவி வருகிற ஆட்கள் நம்ம நம்மளை கண்டு நெருப்பு பயப்படணும் நம்மளை கண்டு அக்கணி சூழல்கள் பயப்படணும் என்னடா ஏழு மடங்கு நான் உயர்த்தப்பட்ட பிறகு கூட இவன் உலாவி கொண்டிருக்கிறானே சொல்லி நம்மளை கண்டு தான் அக்கணி சூழல்கள் என்ன செய்யணும் பயப்படணுமே தவிர அக்கணி சூழல்களை கண்டு பயப்படுகிறவர்கள் நாம இருக்க கூடாது அது எப்படி நடக்கும் எப்படி நடக்கும் நீங்க நன்றாய் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு தேவன் ஒரு டெஸ்டினேஷனை வச்சிருக்கிறார் எனக்கு தேவன் ஒரு தரிசனத்தை தேவன் வச்சிருக்கிறார் எனக்கு தேவன் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை தேவன் வச்சிருக்கிறார் எனக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தின் எல்லை எனக்கு இருக்கிறது அதுக்குள்ள நான் கட்டாயம் போயே தீர்வேன் என்கிற அறிவும் நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் நமக்கு இருந்தால் இப்ப இருக்கிற அக்னி சூழலைக்கு பயப்பட மாட்டோம் ஆமே இப்ப இருக்கிற அக்னி சூழலைக்கு பயப்பட மாட்டோம் இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஐயோ அந்த அக்னி சூழல் என்னை விழுங்கிவிடுமோ இந்த அக்னி சூழல் என்னை எரித்து விடுமோ இந்த வியாதியில் நான் முடிஞ்சு போயிடுவனோ இந்த பிரச்சனையில் முடிஞ்சு போயிடுவனோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால தான் நிறைய நேரங்களில் அந்த சூழல்களை நடுவில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பயப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் எத்தனை சூழல்கள் வந்தாலும் எவ்வளவு பயங்கர நிலைகள் வந்தாலும் இதில் நான் மடிந்து போக போகிறதில்ல எனக்கு தேவன் வச்சிருக்கிற எதிர்காலத்தை நான் பெற்றே தீருவேன் என்கிற விசுவாசம் உடையவர்கள் இந்த அக்னி சூழலைக்கு பயப்பட மாட்டோம் அல்ல லோயா இந்த அக்னி சூழலைக்கு பயப்படுறது மட்டும் இல்லை அக்னி சூழலின் நடுவில் என்ன செய்வோம் சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க வியாதியின் நடுவில் சத்தமாக சொல்லுங்க ஆஸ்பத்திரியில் வாக்கிங் போவோம்னு சொல்லுங்க புரியும் உங்களுக்கு ஆஸ்பத்திரியில் வாக்கிங் போவோம் ஆமே குடும்ப பிரச்சனைக்கு நடுவில் நல்லா சாப்பிடுவோம் நல்லா சாப்பிடுவோம் கேட்பாங்க எத்தனை சண்டை போட்டாலும் திங்கிறாம் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா என்ன செய்வோம் நல்லா சாப்பிடுவோம் சந்தோஷமாக இருப்போம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது எனக்கு தெய்வன் வச்ச எதிர்காலங்களை மாற்றிவிட 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 முடியாது 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 விசுவாசிக்கிறீங்களா நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா விடுதலை உங்கள் கேள்வி தான் இருக்குங்க விடுதலை உங்கள் கேள்வி தான் இருக்குது நீங்கள் விசுவாசிப்பீங்களான விடுதலை பெற்றுக்குவீங்க நீங்கள் விசுவாசிக்க முடியலைன்னா அது நீங்களாச்சு ஆண்டவராச்சு நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களானால் விடுதலையை கட்டாயம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் விசு உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் உங்கள் விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் வசிங்க யோபியின் பஸ்ஸுக்கு முப்பத்தி நாலு முப்பது பாருங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனம் யோபு முப்பத்தி நாலு முப்பது ஒரு ஜனத்துக்கானாலும் ஒரு மனுஷனுக்கானாலும் கத்த சமாதானத்தை அருளினால் யார் கலங்க பண்ணுவான் ஆமேன் 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 கத்தர் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்துட்டாருன்னு சொன்னா அந்த சமாதானத்தை குலைப்பதற்கு அந்த சமாதானத்துக்கு விரோதமாய் வருவதற்கு ஒரு தேசமே எழுப்பி வந்தாலும் உங்கள் சமாதானத்தை மாற்ற முடியாது நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்திரங்களை ஆசீர்வதிக்கணும்னு தீர்மானிச்சிட்டார்னா ஒரு தேசம் எழுப்பி வந்தாலும் அதை மாற்ற முடியாது கத்திரங்களை உயர்த்தணும்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார்னா எத்தனை பேர் வந்தாலும் முடியாது ஒரு ஒரு யோசிப்பை தேவன் உயர்த்தணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்சிட்டார் பாருங்க அவனுக்கு விரோதமாய் கடந்து வந்த காரிகள் ஒன்று ரெண்டு அல்ல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை A long 13 years. A long 13 years. 17 years ago, he came to the house. 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 Who is the house? 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 அவங்க நினைச்சாங்க எப்படி சொப்பனை நிறைவேறும் பார்க்கலாம் எப்படி தரிசனம் நிறைவேறும் பார்க்கலாம் இது நல்ல கவனிங்க யோசிப்புக்கும் அவனுடைய அன்னமாருக்கு இருந்த சேலஞ்ச் இல்ல இது தேவனுக்கும் அவனுடைய அன்னமாருக்கு இருந்த சேலஞ்ச் ஆமே இன்னைக்கு கத்திரங்களை உயர்த்துவதாய் சொல்லி இருக்கும் போது நீ எப்படி உயர்ந்துருவோ பார்க்கலான்னு யாராவது ஒருவர் உங்களை குறித்து சொல்லுவார்களானால் அது உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில வருகிற சேலஞ்ச் இல்ல அது அவர்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில இருக்கிற சேலஞ்ச் உங்களுக்கு தேவன் ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்துட்டா அதை கலங்க பண்ணுகிறதுக்கு யார் வர முடியும் ஒரு தனி மனுஷனுக்கு தேவன் ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்தால் ஒரு ஜனத்திற்கு தேவன் சமாதானத்தை கொடுத்தா ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவன் சமாதானத்தை கொடுத்தா ஒரு மனிதனுக்கு தேவன் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தா யாரு என்ன செய்ய முடியாது கலங்க பண்ண முடியும் இதை நீங்க விசுவாசிக்கணும் கத்தன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சமாதானம் யார் கொடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேளுங்க உங்களுக்கு கொடுத்த சமாதானம் யார் கொடுத்தது கத்தர் கொடுத்த சமாதானம் கத்தர் கொடுத்த சமாதானம் கத்தர் கொடுத்த சமாதானத்தை என்ன பண்ண முடியாது 
எவ்வளோ பேர் வேணாலும் வரட்டும் எவ்வளோ பேர் வேணாலும் வரட்டும் முழு குடும்பம் வேணாலும் எழும்பி வரட்டும் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் வேணாலும் எழும்பி வரட்டும் ராஜாக்கள் வேணினாலும் எழும்பி வரட்டும் இல்லை தேசமை வேணினாலும் எழும்பி வரட்டும் கத்தர் ஒரு மனிதனுக்கு சமாதானத்தை கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த சமாதானத்தை மாற்றிவிட எந்த மனுஷனாலையும் இந்த விசுவாசம் இந்த தைரியம் உங்களுக்கு வேணும் இந்த விசுவாசம் இந்த தைரியம் உங்களுக்கு வேணும் அதை நீங்கள் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்களானா உங்கள் உங்களுடைய சூளைகள் ஒன்றும் உங்களுக்கு செய்யாது உடைய சிங்கக்கிழமைகள் உங்களை ஒன்றுமே அதுக்கு நடுவில் உட்காந்து நீங்கள் அழுகிறவர்களாக இல்லை அதில் ரொம்ப சாதாரணமானவர்களாக இருப்பீங்க அக்னி சூளை நடுவில் ரொம்ப சாதாரணமானவர்களாக இருப்பீங்க சிங்கக்கவிகளை நடுவில் ரொம்ப சாதாரணமானவர்களாக இருப்பீங்க யோபத்தோடைய பயங்கர சூழலின் நடுவில் சாதாரணமாக பேசிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப சாதாரணத்து மாதிரி தான் பேசிட்டு இருந்தார் ஏன் தெரியுமா அவருக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் இருந்தது கத்திர எனக்கு ஒரு எதிர்காலத்தை தேவன் வச்சிருக்கிறார் கத்திர எனக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த சமாதானத்தை மாற்றிவிட யாராலையும் முடியாது சார் இப்போ நல்லா கவனிங்க என்னுடைய என்னுடைய சூழல்களை நான் கடப்பேன் என் சூழல்களை நான் கடந்து வரும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்கிறது என் சூழல்களை கடந்து வரும்போது நான் எப்படி உள்ள போனனோ அப்படியே நான் வெளியே வருவேன் என்பதை தாண்டி அதை காட்டிலும் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொமோஷனோடு கூட அதை தாண்டி ஒரு மிகப்பெரிய உயர்வோடு கூட அதை தாண்டி மிகப்பெரிய ஒரு மனிதனாக எல்லாரும் வந்து என்னை பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு வித்தியாசமான மனிதனாக நினைச்சுவேன் நான் கடந்து வருவேன் அப்படிங்கிற போது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் கவனிக்கணும் ஒரு வசந்த நம்ம வாசிக்கலாம் எப்ரேரியம் புஸ்தகத்தில் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தினுடைய இரண்டாவது வசனத்தை நம்ம எடுத்து வாசிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வசனம் வேகமாக எடுத்து வாசிக்கலாம் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டு இரண்டு அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவுடைய சிங்காசனத்தினுடைய வலது வாரிசத்தில் வெற்றி சிறந்தவராய் அவர் வீற்றிருக்கிறார் இப்போ ஆண்டவராக இயேசு கடந்து போன ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவராக இயேசு கடந்து போன ஒரு சூழ்நிலை அப்படி தான் எல்லாருமே கடந்து போனாங்க தாவிய தானியல் அப்படி தான் கடந்து போனார் தாவீது அப்படி தான் கடந்து போனார் ஆபிரகாம் அப்படி தான் கடந்து போனார் யோசேப்பு அப்படி தான் கடந்து போனார் ஆண்டவராக இயேசும் அப்படி தான் கடந்து போனார் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா தனக்கு முன்னால் எதை வைத்துக் கொள்கிறார் தனக்கு முன்னால் ஒன்று செட் பண்ணிக்கிறார் தனக்கு முன்னால் ஒன்றை வைத்துக் கொள்கிறார் இன்னைக்கு நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு நடுவில் எதையும் நீங்கள் வச்சிருக்கிறீங்க வியாதிகளை போயிட்டோம்னா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் எது தெரியுமா அடிக்கடி வரும் கல்லறை தோட்டம் ஒரு வியாதிக்குள்ள போயிட்டோன்னு வச்சுங்க நம்முடைய கண்ணுக்கு முன்னால் அடிக்கடி எது வரும் கனவெல்லாம் வெட்டி தான் வரும் கனவெல்லாம் வெட்டி வரும் கல்லறை தோட்டம் வரும் அந்த குளிக்கலை வச்சு அப்படி இறக்கிறதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னால் என்ன செய்யும் வந்துகிட்டே இருக்கும் பத்து நாள் தேவன் நியமிச்சிருந்தா அஞ்சே நாளில் போயிடுவோம் அஞ்சே நாளில் போயிடுவோம் ஆண்டவராக இயேசு நல்ல கவனிங்க சிலுவையை சகித்ததை ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கிறார் ஒரு சூழ்நிலை எப்படி சகிக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் வருகிற சிலுவைகளை எப்படி சகிக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இந்த நெருக்கங்களை எப்படி சந்திக்கிறது உங்கள் சூழல்களை எப்படி கடந்து போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு முன்னால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செட் பண்ணும் என்ன செட் பண்ணணும்னா தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற மகிழ்ச்சியான இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் என்ன செய்யணும் செட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் நினைக்கணும் இதை தாண்டி வருவேன் இதை தாண்டி வரும்போது நான் ராஜாவாக வருவேன் ஆமே இதை தாண்டி வரும்போது நானே ராஜாவாகி வருவேன் இதை தாண்டி வரும்போது மேலான ஒரு வாழ்க்கையில் வருவேன் இதை தாண்டி நான் வருவேன் அப்படி தாண்டி வரும்போது இப்போ இருக்கிற மாதிரியே நான் இருக்க மாட்டேன் என் வாழ்க்கை ரொம்ப வித்தியாசமாய் இருக்கும் என்கிற ஒரு நிலைமையை உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான வேலை உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்றது போல உடைய தரிசனங்களை கெடுக்கிற ஆட்களை பக்கத்தில் என்ன செய்யாதீங்க இந்த பின்னும் எலிகும் பின்னும் எலிகும்னு பைபிள் இருக்கு பாருங்க அந்த பின்னும் எலிகும் எல்லாம் உங்க பக்கத்திலே ஓடாதீங்க ஆமே பின்னும் தேமானியின் ஆகிய எலிபாஸ் அப்படி நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த எலிபாஸ் இந்த எலிகோ இந்த எலியினெல்லாம் வருது பாருங்க இந்த ஆட்களையும் ஓடாதீங்க பக்கத்தில் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா குழி வரிச்சிடுவாங்க அது பறிக்கிற வாழ்தான எலி செய்யும் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய விசுவாசத்தை குழி வரிச்சிடும் நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய விசுவாசத்தை என்ன பண்ணிடும் அப்படியே அழிச்சு நம்ம ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணி நம்மக்கிட்ட பேசி 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 நம்மளை என்ன பண்ணிடுவாங்க நம்ம அப்படியே சோர்ந்து போக பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கொஞ்ச நெஞ்ச விசுவாசத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அழித்து போடுவாங்க உங்கள் பக்கத்தில் ரெண்டு ஆட்கள் வேணும் அவங்க யாருன்னா உங்களுடைய விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்புகிறவர்கள் வேணும் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து பேசுகிறவர்கள் உங்களுக்கு வேணும் உங்களோடு கூட நின்று தேவனுங்களுக்கு வச்சிருக்கிற தரிசனங்களை தேவன
என் விசுவாசத்தை தூக்கி பிடிக்கிற ஆட்கள் எனக்கு தேவை இந்த அருமையான ஆண்டவராக இயேசு என்ன பண்ணார்னா தனக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை வச்சுட்டார் அப்படி வாழ்க்கை ரொம்ப பரிதாமல் இல்லையா யோசித்து பாருங்க முப்பத்தி மூன்றரை வயது நிறைந்த ஒரு அழகிய ஒரு வாலிபன் ஒரு பெரும் தலைவன் எங்கே போனாலும் பல ஆயிரம் கூட்டம் அவருக்கு பின்னால் போகிறோம் எத்தனை பேருக்கு சுகம் கொடுத்தார் எவ்வளவு பேருக்கு சத்தியத்தை சொன்னார் எவ்வளவு வீராவேசமாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்து குறித்து பிரசங்கித்தார் எவ்வளவு வேகமாய் பிசாசுகளை துரத்தின ஒரு தேவன் இல்லையா இப்போ ஒன்றுமே செய்ய முடியாதவரை போல சிலுவிலை தொங்கிட்டு இருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய அவமானம் எவ்வளோ பெரிய அவமானம் முப்பத்தி மூன்றை வயது நிறைந்த அழகிய வாலிபன் நல்ல உயரமாக இருப்பாராம் ரொம்ப அழகாக இருப்பாராம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாலிபனாக இருக்கிற ஆண்டவராக இயேசுவை இன்னைக்கு எத்தனையோ வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ பேர் கொலை செய்து தூக்கில் மாட்டிடுறான் அப்படி ஆண்டவராக இயேசுவை கொலை செய்து சிலுவையில் மாட்டியிருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கார் தெரிஞ்சிருக்கார் ஆண்டவராக இயேசுவை குற்றியிரும் கொலையுருமாக அந்த உணர்வுகள் இருக்கிற போது உணர்ச்சிகள் இருக்கிற போது அவருடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் உறிந்து விட்டு சிலுவையில் அடிச்சிட்டாங்களே அவருக்கு எவ்வளவு அவமானம் எவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு நிலைமை இருந்திருக்கு யோசித்து பாருங்க ஆனால் ஆண்டவர் அதை எப்படி சகித்தார் தெரியுமா தனக்கு முன்னால் ஒரு சந்தோஷத்தை வச்சுட்டார் தனக்கு முன்னால் ஒரு சந்தோஷத்தை வச்சுட்டார் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலை நான் கடந்து வருவேன் இந்த சூழ்நிலை நான் கடந்து வருவேன் இந்த சூழ்நிலை கடந்து நான் மறித்து நான் உயிரோடு கூட நான் எழும்புகிற போது இந்த உலகத்தின் ரட்சிப்பின் அதிபதியாக மாறுவேன் இந்த சூழ்நிலைகளை நான் கடந்து வரும்போது எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம் எனக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த சூழல்களை நான் கடந்து வரும்போது அநேகரை என்னோடு கூட சேர்த்து கொள்ளுவேன் இந்த சூழல்களை நான் கடந்து வரும்போது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு நான் கொண்டு வந்துருவேன் அநேக காரியத்தை தன்னுடைய கண்களுக்கு முன்னால் வைத்து கொண்ட ஆண்டவர் தான் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அப்பொழுது சிலுவையிலே தொங்கி கொண்டிருக்கிற நிலைமைகளை கவனிக்காம போகிறார் இந்த உயரமான கட்டடத்தில் வேலை செய்வாங்க பாருங்க இல்ல ஒரு பதினஞ்சு இருபது இருபது மாடி கட்டடத்தில் மேலே வேலை செய்வாங்க இங்கிருந்து பார்த்தா இத்த பரிசு தெரியும் ஆளு நம்ம மேலேருந்து கீழே பார்த்தா நம்மளே ஒழுங்கு செத்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிற இடத்துல நிற்பான் அவங்கள யோசித்துருக்கிற எப்படி இவ்வளோ உயரத்தில் எப்படி இவ்வளோ பெரிய டவரில் வேலை செய்கிறாங்க எப்படி அப்படிங்கிறத நான் ரொம்ப யோசித்து பார்த்துருக்கிறேன் அவங்க எழுத்து நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு காரியம் என்னென்னா கீழே பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க செய்கிற ஒரு காரியம்னா அந்த வேலை மட்டும் கவனமாக இருப்பாங்க முன்னால் இருக்கிற சுவரும் அவங்க தான் அதை மட்டும் பார்ப்பாங்க தரையில் நிற்கிறது போல் உணர்வாங்க ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் டாக்டர்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்க தெரியுமா சரீரம் முழுவதும் மூடிடுவாங்க எந்த இடத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுமோ அந்த கேப் மட்டும் வச்சுக்குவாங்க அது எந்த பார்ட்டாக இருந்தாலும் சரி முன்னால் படுத்திருக்கிறது ஆனால் என்னன்னு தெரியாது முன்னால் இருக்கிறது என்னன்னே தெரியாது அந்த இடத்த மட்டும் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறதுனால வேறு எந்த சிந்தனைக்கும் இடம் கொடுக்காமல் ஆப்ரேஷனில் மட்டுமே கவனமாக இருப்பாங்க வேறு எதுலையுமே கவனமாக இருக்க மாட்டாங்க முன்னால் இருக்கிறது ஒரு 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 ஆண் டாக்டர் முன்னால் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது ஒரு பெண் முன்னால் படுத்திருக்கிறாங்கிற எண்ணம் அவளை தடுமாற பண்ணிடும் ஒரு பெண் டாக்டர் நின்று ஒரு லேடி டாக்டர் நின்று ஆப்ரேஷன் பண்ணுகிற போது எனக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு ஆண் படுத்திருக்கிறாருங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு அவங்கள தடுமாற பண்ணிடும் அதனால் என்ன செய்வாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடுவாங்க முகத்தை மட்டும் விட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிட்டு எந்த இடத்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுமோ அந்த இடத்து மட்டும் கேப் விட்டு மீது எல்லாம் துணியில் மூடிடுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது இது என்னன்னே தெரியாது முன்னால் இருக்கிறது மனுஷனாலும் கூட தெரியாது அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அந்த ஆப்ரேஷனில் மட்டும் கவனமாக இருப்பாங்க இந்த உயரமாக வேலை செய்கிறவ அந்த வேலைகளை மட்டும் கவனமாக இருப்பான் ஜனலை மட்டும் கவனமாக இருப்பானே தவிர எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கிறங்கிறத யோசித்து பார்க்க மாட்டாங்க ஆண்டவராக இயேசு சிலுவையிலே தொங்குகிற போது அவர் செய்த ஒரே ஒரு காரியம் தனக்கு முன்னால் இந்த சிலுவையை கடந்து வரும்போது இந்த சிலுவையை கடந்து வரும்போது தனக்கு என்ன வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மட்டுமே தனக்கு முன்னால் அவர் வைத்து கொண்டதுனால அவமானத்தை அவரால் சகித்து கொள்ள முடிந்தது சிலுவையை அவரால் கடந்து வர முடிந்தது இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட இந்த சூழல்களை கடந்து நீங்கள் என்னவாய் மாறப்போறீங்கிறத ரொம்ப யோசித்தீங்கன்னா சூழலை கடந்து வந்துடுவீங்க ஆமே உங்கள் வியாதி உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது உங்கள் வழி கூட உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் உங்கள் வழி கூட உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் பல விதமான காரியங்களை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ரொம்ப அழகாய் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்னா நீங்கள் கடந்து வர முடியும் உங்களுக்கு முன்னால் உடைய கோல் செட் பண்ணி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு முன்னால் உடைய எதிர்காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு முன்னால் தேவன் கொடுத்த தரிசனங்கள் உங்களுக்கு முன்னால் தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துங்கள் இதுகளை உங்களுக்கு முன்னால் வச்சுட்டு அதுவே நீங்கள் கவனமாக இருந்தீங்கன்னா இப்போ அடிக்கிற அடி வலிக்காது இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை உங்களுக்கு உங்களை
இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கப்படப்படும் ஒன்பதாவது வசந்த வாசிங்க கத்தராகிய இயேசுவை உங்களை வாயினாலே நீங்கள் அறிக்கையிட்டு தேவனவரை மறித்தோர்லிருந்து எழுப்பினார் என்று உங்கள் இருதயத்திலே நீங்கள் விசுவாசித்தால் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய விசுவாசமும் நம்முடைய அறிக்கையும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில விசுவாசமும் அறிக்கும் சத்தமிட்டு அறிக்க பண்ணுங்க சத்தமிட்டு அறிக்க பண்ணுங்க சத்தமிட்டு சோம் பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் விசுவாசிப்போம் ஆனால் சபத்துக்கு பெரிய நேரங்களை ஒதுக்க மாட்டோம் விசுவாசிப்போம் ஆனால் விசுவாசிப்போம் பிஸியாக இருப்போம் ஒருவேளை ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வர்றதுல பிஸியாக இருப்போம் டாக்டர் பார்க்கறதுல பிஸியாக இருப்போம் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதுல பிஸி பிஸியாக இருப்போம் சூழல்களை மேற்கொள்கிறதுல பிஸியாக இருப்போம் எதுக்கு நேரத்தை செலவழிக்க மாட்டோம்னா உட்காந்து அறிக்கை செய்கிறதுலையும் செபிக்கிறதுலையும் நம்முடைய நேரங்களை என்ன செய்ய மாட்டோம் செலவழிக்க மாட்டோம் அது ஆபத்தான விஷயங்கிறத சொல்ல வரேன் ஏன்னா நிறைய பேர் பேசுகிற விஷயங்கள் காதலில் விழுகும் நிறைய பேர் சொல்லுகிற காரியங்கள் நம்முடைய காதலில் விழுகும் அதை மேற்கொள்வதற்கு தான் ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும்னா சத்தமிட்டு செபிக்கணும் சத்தமிட்டு செபிக்கணும் எப்ரேன் புஸ்தகத்தில் ஐந்தாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசித்து பாருங்க எப்ரேன் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பாருங்க வாசிக்கலாமா எடுத்து வாசிங்க எப்ரேன் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்திலிருந்து ரட்சிக்க வல்லவரை நோக்கி எப்படிங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க பலத்த சத்தத்தோடு யோசித்து பாருங்க பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் ஏ விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு அப்ப ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிதாவை குறித்த பயபக்தி இருந்தது பயபக்தி இருந்துச்சு அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு பலத்த சத்தத்தோடு கூட இன்னைக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாகி நம்ம அப்படி செபிக்கிறது கிடையாது ஒருவேளை உங்களை பார்த்து சொல்றேன் பல சூழ்நிலைக்குள்ள நீங்க கடந்து போகிறவர்களா இருப்பீர்களானா ஒன்று முதல்ல விசுவாசிங்க சூழ்நிலை கடந்து போவோம்னு விசுவாசிங்க இன்னொரு கருத்தை செய்ங்க ஒரு கதவை அடைச்சிட்டு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே என்ன செய்ங்க சத்தமிட்டு சோம் பண்ணுங்க சத்தமிட்டு அறிக்க பண்ணுங்க நல்ல சத்தம் போட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்ல சத்தம் போட்டு கதவை அடைச்சுங்க தயவு செய்து போயிருங்க வீட்டுக்கு போய் கதவை அடைச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்க சத்தம் போட்டு சோம் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த ஜபத்தை தவிர்க்கிறோம் சூழல்கள் நிறைவில் அதனால தான் நிறைய சூழல்கள் மேற்கொள்ளுகிறதை நான் பார்க்குறேன் நிறைய சூழல்கள் மேற்கொள்ளுது என்ன தெரியுமா விசுவாசம் இருக்கு ஆனா பிஸியா இருக்கிறோம் எதுல பிஸியா இருக்கிறோம் பிரச்சனைகள் பிஸியா இருக்கிறோம் டாக்டர் பார்க்கறதுல பிஸியா இருக்கிறோம் இல்ல மத்த விஷயங்கள்ல பிஸியா இருக்கிறோம் பணம் சேர்க்கறதுல பிஸியா இருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய சிந்தை இதுலயே டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கும் இதுலயே டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னா இந்த சூழல்களின் நடுவில் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் போய் உட்கார்ந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நல்ல அறிக்கை பண்ணணும் சத்தமிட்டு சொபிக்கணும் சூழ்நிலைக்குள்ள நம்முடைய சிந்தனைகள் போகாம சூழ்நிலைகளுக்குள்ளேயே நம்ம அதிகமாய் செயல்படாமல் நம்ம என்ன செய்யணும்னா சூழ்நிலை அப்படியே விட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க இந்த பக்கம் தேவனோடு கூட உறவாடுங்க சூழ்நிலை அப்படியே இருக்கட்டும் சூழ்நிலை அப்படியே இருக்கட்டும் இல்ல நம்முடைய வியாதிகள் அப்படியே இருக்கட்டும் அது என்ன ஒண்ணு ஆகாது அது ஒன்னும் ஆகாது நிறைய இடத்துல நம்ம பயப்படுவோம் அதை கவனிக்காம மட்டும் பெருசாயிருமா அதை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் இங்க ஜோமனிட்டு இருக்கிறோம் ஆமே இங்க நீங்க பண்ணக்கூடிய ஜபம் இங்க பண்ணக்கூடிய துதிகள் இங்க பண்ணக்கூடிய விசுவாச அறிக்கை இருக்கு பார்த்தீங்களா இது என்ன செய்யும் அதை கடந்து போகிறதுக்கு உங்களுக்கு பலனை கொண்டு வரும் ஆண்டவராக இயேசு சத்தமிட்டு ஜபித்தார் ஆண்டவராக இயேசு பலத்த சத்தத்தோடு கண்ணீரோடு விண்ணப்பத்தோடு வேண்டுதல் செய்து என்ன செய்கிறார் அவர் ஜபிக்கிறார் பாருங்க பயபக்தியோடு கூட ஜபிக்கிறார் பாருங்க அது அந்த சுலுபியை சகிக்கிறக்குரிய பலனை கொடுத்தது அந்த சுலுபியை கடந்து போகிறதுக்குரிய கிருபையை பரலோகத்திலிருந்து கொண்டு வந்தது அப்போ ஆண்டுடி பிள்ளைகள் இதை கட்டாயம் செய்யணும் நம்ம விசுவாசம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு நம்ம அறிக்கை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய சூழலுக்கு நடுவில் சூழல்களோடு கூட சேர்ந்து வாழ பழகிறோம் சூழல்களோடு கூட சேர்ந்து வேலை செய்ய பழகிறோம் அதுக்குள்ளேயே நம்ம கடந்து போகிற பழகிறார்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி நீங்கள் இருப்பீர்களானா சூழல் உங்களை டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சூழ்நிலையே நீங்கள் கண்ணில் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க சூழ்நிலை பற்றியே டாக்டர் உங்ககிட்ட பேசுவார் சூழ்நிலை பற்றி நீங்கள் பேசுவீங்க பல சூழ்நிலை பற்றி பேசுவாங்க இது என்ன செய்யணும்னா உடைய சிந்தனைக்குள்ள அந்த சூழலை பெருசு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதற்கு பதிலாக நம்ம செய்ய வேண்டியதுன்னா சூழலை அப்படியே இருக்கட்டும் சூழலை அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் நேரம் ஆண்டோடைய சமத்தில் போய் உட்காந்து நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க நல்ல அறிக்கை பண்ணுங்க சூழ்நிலைகளை பார்க்காம இல்லை தேவனை மட்டும் பாருங்க ஏழு மடங்கு உயர்த்தப்பட்ட அக்னி சூழையின் நடுவில் அந்த ஷாத்ரா மேஷா தாபத் நேகோ நெருப்பை பார்க்கல
ஆமே உங்கள் வியாதிகள் பார்க்கட்டும் வியாதிகளின் நடுவில் நீங்கள் தேவனோடு கூட உலாவுகிறதை உங்களுக்கு யார் பிரச்சனை கொண்டு வந்தாங்களோ அவர்கள் பார்க்கட்டும் நீங்கள் தேவனோடு கூட உலாவி கொண்டிருக்கிறத எல்லாரும் விரும்புகிற காரியம் என்னன்னா பிரச்சனையினால நீங்கள் பாதிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புவாங்க நீங்கள் பாதிக்கப்படணும்னு விரும்புவாங்க நான் உங்களை திட்டன்னு வைங்க நான் எதுக்காக உங்களுக்கு திட்டுவேன் நீங்கள் பாதிக்கப்படணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் அதுக்கு தான் என்ன செய்கிறேன் நான் உங்களை திட்டுகிறேன் தகாத வார்த்தைகளில் பேசுகிறேன் அது உங்களை காயப்படுத்தணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அது உங்களை தாக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அது உங்களை ஒரு வழி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் விரும்பி தான் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைகளை அள்ளி நான் கொட்டுறேன் ஆனால் அந்த வார்த்தைகளின் நடுவில் நீங்கள் ரொம்ப வார்த்தையை கவனிச்சிங்கன்னா அந்த வார்த்தையை சகிக்க இருக்கக்கூட ஒரு வேலை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த வார்த்தைகள் உங்களை தாக்க ஆரம்பிச்சிடும் நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த வார்த்தைகளை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு சில நேரத்தில் நமக்கு இந்த இபிலேருந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் அது செல்ஃபோனில் ஒரு மெசேஜ் வரும் என்னென்னா நீங்கள் இவ்வளோ பில் கட்டணும் நீங்கள் கட்டி இருந்தீங்கன்னா இக்னோர் பண்ணிடுங்க கட்டலைனா கட்டுங்க நீங்கள் கட்டி இருந்தால் இது என்ன பண்ணிடுங்க இது யாருக்கோ போற செய்தி அப்படின்னு விட்டுருங்க அப்படின்னு இவங்களை நோக்கி ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கிறீங்க அந்த பிரச்சனை குறித்துதான நிறைய செய்திகள் உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வரும்போது அது யாருக்கோ வந்ததான் நினைச்சு விட்டுருங்க விட்டுட்டு நீங்க என்ன செய்யுங்க தேவனும் நீங்களும் தேவனும் நீங்களும் ஆண்டவரை ஆராதிங்க ஆண்டவரை துதிங்க பிரச்சனை இல்லாதவளை போல கத்திரை துதிங்க வியாதியே இல்லாதவளை போல கத்திரை துதிங்க பிரச்சனை பற்றி பேசாமல் தேவனை துதிங்க அதை குறித்து பெரிய செய்திகளை கேட்காமல் என்ன செய்யுங்க தேவனை அறிக்க பண்ணுங்க தேவனை துதிங்க உங்களை அறியாமலேயே சூழ்நிலை விட்டு வெளியே வந்துருவீங்க ஆமே உங்களை அறியாமலேயே சூழ்நிலை விட்டு நீங்கள் வெளியே வருவீங்க அக்னி சூழலிருந்து உங்களை தூக்கி விடுகிற காட்களை தேவன் அனுப்புவார் உங்களை சிங்க கவிகளிலிருந்து வெளியே தூக்கி எடுப்பதற்கு தேவன் தம்முடைய தூதர்களை உங்கள் வாழ்க்கைகளை நினைச்சுவார் தேவன் அனுப்புவார் பாருங்க அவங்க வந்து உங்களை தூக்கி எடுத்துட்டு வெளியே கொண்டு வந்துடுவாங்க அழகான விடுதலைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் சத்தமிட்டு துதிங்க சத்தமிட்டு துதிங்க தயவு செய்ய சொல்கிறேன் சத்தமிட்டு துதிக்கிற உங்களுடைய சமங்கள் வேணும் இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் முணு 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 முணுன்னு சொல்லிக்கிறோம் தயவு செய்து மன்னிச்சுங்க மந்திரவாதி தான் முணு முணு முணும்பா மந்திரவாதி தான் முணு முணும்பா ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் முழுமுழுங்கிறவங்க நம்ம இல்லை நம்ம நல்ல சத்தம் இட்டு தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள் நம்ம சத்தம் கேட்கணும் வானங்களை கிழிச்சிட்டு நம்ம சத்தம் பரலோகத்துக்கு போகணும் சத்தம் இட்டு தேவனை துதிக்கணும் தேவனை ஆராதிக்கணும் தேவனோடு கூட நீங்கள் சொபிக்கிற போது சத்தத்தை உயர்த்தி சொபிக்கணும் ஆண்டவராகி இயேசுவே பலத்த சத்தத்தோடு கூட ஜோம் மன்னர் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பலத்த சத்தத்தோடு யோசித்து பாருங்க ஆண்டவருக்கும் பிதாவுக்கு இடையில எவ்வளவு நெருக்கம் இருந்தது எதுக்கு அவர் போய் சத்தம் போட்டு ஜோம் பண்ணும் ஆனால் ஆண்டவராக இயேசுவே சூழ்நிலை நடுவில் சத்தமிட்டு ஜபித்தார் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் எவ்வளோ ஜபிக்கணும் யோசித்து பாருங்க எவ்வளோ ஜபிக்கணும் பெரிய காரியங்களை கற்று நமக்காக தேவன் வச்சுக்க இன்னும் ஒரு வசந்த வாசிட்டு நம்ம அப்படியே நம்ம ஜோமன போகிறோம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்துக்கு நேராக நம்முடைய வேதத்தை திருப்புங்க பாருங்கள் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து ரெண்டு வசனங்களை வாசிங்க சிறுமைப்பட்ட மனைக்கு கத்தர் அடைக்கலமானவர் நெருக்கப்படுகிற காலங்களிலே அவரே உங்களுக்கு தஞ்சமானவர் நெருக்கப்படுகிற காலத்தில் யார் தஞ்சம் அவர் தான் தஞ்சம் வேற யாரும் உங்களுக்கு உதவி செய்யவே முடியாது நெருக்கப்படுகிற காலங்களிலே அவர் தான் உங்களுக்கு தஞ்சம் அப்போ நெருக்கப்படுறீங்களா எங்க வாங்க எங்க வாங்க ஆண்டோட்டு வாங்க ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு வாங்க அவர் தான் உங்களுக்கு தஞ்சம் கத்தாவே உண்மை தேடுகிறவர்களை எல்லாரும் வாசிங்க கத்தாவே உண்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறது இல்லை அதனால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உண்மை நம்பி இருப்பார்கள் கத்தாவே உண்மை தேடுகிற நான் என்ன நீர் என்ன செய்யறது இல்லை கைவிடுகிறது இல்லை கத்தரை தேடுகிறவர்களை தேவன் கைவிடுகிறது இல்லை ஆண்டவர்களுக்கு அடைக்கலமாக இருப்பார் ஆண்டவர்களுக்கு துணையாக இருப்பார் ஆண்டவர்களை தப்பு வைக்கிறவராக இருப்பார் ஆண்டவர்களுக்கு ஒரு உங்கள் உங்கள் சூழ்நிலைக்கு பிறகு ஒரு பெரிய ப்ரமோஷன் உங்களுக்கு வருது ஆமே உங்க சூழ்நிலைக்கு பிறகு ஒரு உயர்வை தேவர்களுக்காக வச்சிருக்கிறார் உங்க நெருக்கங்களுக்கு பிறகு ஒரு பெரிய விடுதலை மட்டும் இல்ல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தேவர்களுக்காக தேவன் வச்சிருக்கிறார் இதை கடந்து போவோம் ஆமேன் இதை கடந்து போவோம் இதை நம்மை மேற்கொள்ள சத்தமா சொல்லுங்க இதை என்னை மேற்கொள்ள நான் கடந்து போகிற இந்த சூழ்நிலையை மேற்கொள்ள முடியாது எனக்கு தேவன் ஒரு எதிர்காலத்தை வச்சிருக்கிறாரு எனக்கு தேவன் ஒரு தரிசனத்தை வச்சிருக்கிறாரு எனக்கு ஒரு எதிர்காலத்தை தேவன் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அதை நான் அடைந்தே திருவேன் செங்கல்கள் எதை தடுக்க முடியாது யோர்தான்கள் எதை தடுக்க முடியாது எத்தனை கசப்பான வாழ்க்கை வந்தாலோ பாலும் தேனும் ஓடுகிற இனிப்பான வாழ்க்கைய நான் பெற்றே தீருவேன் 
ஹலலூயா எவ்வளவு கசப்புகள் வந்தாலும் சரிங்க எத்தனை மாறாக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்தாலும் சரி எனக்கு தேவன் வச்சிருக்கிறது பாலும் தேனும் ஓடுகிற வாழ்க்கை பாலும் தேனும் ஓடுகிற வாழ்க்கை எத்தனை பயங்கர நிலைகள் இருந்தாலும் தேவன் எனக்கு ஒரு விடுதலை வச்சிருக்கிறாரு தேவன் எனக்கு ஒரு உயர்வை வச்சிருக்கிறாரு நான் கடந்து போகிற இந்த பாதை தேவனை நீ நம்புகிறதுனால என் வாழ்க்கையில் கொடுத்தாரு ஆமேன் தேவனை நீ நம்புகிறதுனால தேவன் வாழ்க்கையில் இதை இதை நான் கடந்து வருவேன் ஆண்டவருக்கு நல்ல சொல்லுங்கள் சத்தமாக சொல்லுங்கள் இதை நான் கடந்து வருவேன் ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும் இதை நான் கடந்து வருவேன் தேவனுக்கு நல்லா தெரியும் இதை நான் கடந்து வருவேன் இந்த சூழல்களை கடந்து வருவேன் இது எனக்கு ஜெயமாய் மாறும் இது மாறும்போது நான் உயர்த்தப்பட்டிருப்பேன் அடிக்கடி ஒரு சகோரன் சொல்றது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய புயல் வீசுகிறது அவர் கேட்டுட்டுப்பார் நினைக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய புயல் வீசுது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நாள் இந்த புயல் ஓயும் ஒரு நாள் இந்த புயல் ஓயும் ஆனால் இந்த புயல் என்னை காணாமல் போக பண்ணிருச்சுன்னு என்னை குறித்து சொல்லப்படாமல் இந்த புயல் முடியும் போது அந்த புயல் என்னைய ஒரு உயர்வுக்கு கொண்டு போய் வச்சிருக்கணும் ஆமே நான் அதை மறக்கவே மாட்டேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் புயல் வீசுதா ஒரு நாள் அது ஓயும் ஒரு நாள் அது ஓயும் தூரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் வாழ்க்கையில் வீசுகிற புயல் ஒரு நாள் ஓயும் ஆனால் அந்த புயல் உங்களை என்ன பண்ணிடக்கூடாது காணாமல் போயிட்டா அப்படிங்கிற நிலையை கொண்டு வராமல் அந்த புயல் உங்களை உயர்த்தி கொண்டு போய் ஒரு உயர்வில் கொண்டு போய் வச்சிடணுங்க ஒரு உயர்வில் கொண்டு போய் வச்சிடணுங்க கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்க கரங்களை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்க லாபி கிவி ஆல் த குளோரி கார் லாபி கிவி ஆல் த குளோரி மாஸ்டர் உங்களை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டு பிற எந்த சூழ்நிலைகளை மேலே கொண்டு போகும் எங்கள் சூழ்நிலைகளை மேலே கொண்டு போகும் நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் 